హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం పార్ట్ వన్లో టాప్ లేయర్ ఫస్ట్ లేయర్ సెకండ్ లేయర్ ఎలా కంప్లీట్ చేయాలో చూసాం ఈ వీడియోలో మనం సెకండ్ లేయర్ బోటమ్ లేయర్ థర్డ్ లేయర్ ఎలా కంప్లీట్ చేయాలో చూద్దాం సో ఎగైన్ నేను సెకండ్ లేయర్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను సో దట్ మనకి పార్ట్ వన్కి పార్ట్ టూకి కనెక్టివిటీ ఉంటుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ పార్ట్ వన్లో మనం సెకండ్ లేయర్లో ఎండ్ దాకా చేయలేదు అప్ టు ఒక సర్టెన్ లెవెల్ దాకా చేసి ఆపేసాం ఫర్ ప్రాక్టీస్ పర్పస్ ఇప్పుడు అది కూడా ఫిల్ చేద్దాం ఇక్కడ మిడిల్ లేయర్ చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ గ్రీన్స్ అన్నీ ఫిల్ అయినాయి ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంది ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంది సో ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంది రెండు లింక్ అయినా క్యూబ్ మనం పాత వన్లో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఇప్పుడు ఏంటి అంటే మనం బాటమ్ లేయర్లో ఎల్లో లేని క్యూబ్ ఎక్కడ ఉందో చూసుకోవాలి ఇక్కడ చూస్తే నేను మనకి ఇక్కడ అపీర్ అవుతుంది ఆరెంజ్ బ్లూ క్యూబ్ మనకి అపీర్ అవుతుంది నేను ఫస్ట్ దీనికి ఏం చేయాలంటే మనం ఆరెంజ్ ఆరెంజ్ జాయిన్ చేయాలి ఇక్కడ ఆరెంజ్ ఆరెంజ్ జాయిన్ చేసాం ఇక్కడ బ్లూ కింద ఉంది కాబట్టి ఏదో లెఫ్ట్ ఆ రైట్ ఉంటుంది ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి బ్లూ కనబడుతుంది ఇంతకు ముందు మనం డిస్ పార్ట్ వన్ డిస్కస్ చేసినట్టుగా మనకి బ్లూ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి మనం క్యూబ్ని ఇటు జరపాలి ఇనిషియల్గా జరిపి మనం రొటేట్ చేయాలి సో ఇలా మనం పొజిషన్ పెట్టుకోవాలి ఆటోమేటిక్గా వైట్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది దాన్ని దాన్ని యాసెట్ పొజిషన్కి తీసుకెళ్ళిపోతే బ్లూస్ అన్నీ కూడా పొజిషన్లోకి వచ్చేసాయి ఇక్కడ ఆరెంజెస్ అన్ని పొజిషన్లో ఉన్నాయి బ్లూస్ అన్ని పొజిషన్లో ఉన్నాయి ఇక్కడ ఓన్లీ మనకి ఇక్కడ గ్రీన్ ఎల్లో క్యూబ్ మనకి పెండింగ్ ఉంది గ్రీన్ ఎల్లో క్యూబ్ సో ఎగైన్ మనం ఇక్కడ గ్రీన్ రెడ్ క్యూబ్ని గ్రీన్ గ్రీన్ జాయింట్ చేసుకుంటాం జాయింట్ చేసుకుని రెడ్ అనేది ఇటు ఉంది కాబట్టి మనం ఇటు పంపిస్తాం రెడ్ని ఇటు పంపించి సేమ్ ప్రొసీజర్లో ఫాలో అవుతుంది ఫాలో చేస్తే అయిపోతుంది ఇక్కడ మళ్ళీ వైట్ని తీసుకొస్తాం సో సెకండ్ లేయర్ అలా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇది ఒక కేస్ స్టడీ ఒక్కొక్కసారి మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఇక్కడ గ్రీన్ రెడ్ అనేది రివర్స్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది రెడ్ గ్రీన్ పొజిషన్లో ఉండిపోతు స్టక్ అవుతుంది అలాంటి అలాంటి టైంలో కింద మనకి ఏది క్యూబ్ కూడా ఎల్లో ఉండదు సో ఆ టైంలో ఏంటంటే దానికి ఒక మనం ప్రొసీజర్ ఒకటి ఫాలో చేయాలి మీకు అది ఎట్లా చేయాలో చెప్తాను సపోజ్ ఫస్ట్ నేను ఆ కేస్ స్టడీ కోసం నేను క్యూబ్ని ఇటు డిస్ప్లేస్ చేస్తాను ఇక్కడ మనకి అనదర్ కేస్ స్టడీ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ గ్రీన్ రెడ్ అనేది రివర్స్ డైరెక్షన్లో ఉంది అండ్ పొది ఇక్కడ క్యూబ్స్ అన్ని ప్రాపర్గా ఈ క్యూబ్స్ సరిగా లేకపోవడం వల్ల మనకి సెకండ్ ఇయర్ కంప్లీట్ అవ్వనట్టు ఉంది మనం ఇంతకుముందు చెప్పిన ఫార్మ్ దగ్గర అప్లై చేయడానికి ఉండదు ఎందుకంటే కింద అన్నీ కూడా ఎల్లో స్టోర్ కనెక్ట్ అయిన క్యూబ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఇది రాంగ్ క్యూబ్ ప్రజెంట్ సో ఇది నాకు రైట్ సైడ్ ఉంది ఇది నేను చేస్తానంటే ఇటు పక్క జరుపుకుంటాను పక్క జరుపుకొని మళ్ళీ యాసెజ్ పొజిషన్లో పెట్టేసుకోవాలి పెట్టేసుకోవాలి సో జస్ట్ నేను బయటని పక్కకి తెచ్చుకున్నాను డౌన్కి పక్కకి తెచ్చుకున్నాను వైట్స్ అన్ని పొజిషన్లో పెట్టుకుని ఎందుకంటే రాంగ్ క్యూబ్ని కిందకి తెచ్చుకోవాలి అనేది నా టార్గెట్ ఇప్పుడు ఈ ఈ వైట్ని ఎగ్జాక్ట్గా ఇక్కడికి ప్యారల్గా తెచ్చుకోవాలి ఇక్కడ వైట్ ఇక్కడ ఉంది గ్రీన్ బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ తెచ్చుకోవాలి సో ఎందుకంటే మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ మనం క్యూబ్ని ప్లే చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ దీన్ని లెఫ్ట్కి పంపాలి డౌన్ చేయాలి డౌన్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ వై మూడు వైట్స్ జాయిన్ చేయాలి మళ్ళీ రైట్ తెచ్చుకు ఇక్కడ మళ్ళీ పొజిషన్ పెట్టుకున్నాం ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమో దీనివల్ల ఏమైందంటే సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏమైందంటే మనకి రెడ్ గ్రీన్ అనేది కిందకు వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనకి జాయిన్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సో రెడ్ అని రెడ్ని గ్రీన్ ఇక్కడ బ్లూ ఇక్కడ జాయిన్ చేసాం ఆటోమేటిక్గా బ్లూ అనేది ఇటు సైడ్ ఉన్నాయి ఇటు సైడ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి సేమ్ ఫార్మ్ ఉన్నా బ్లూ ఇటు పక్కకు ఉంది కదా దీన్ని ఫస్ట్ ఇప్పుడు రొటేట్ చేసి మళ్ళీ ఇటు డౌన్ చేసి అండ్ సేమ్ ఇంతకుముందు మనం చేసినట్టుగా ఆటోమేటిక్గా బయట ఉంది ఇక్కడ ఫామ్ అయింది మళ్ళీ పొజిషన్ పెట్టుకుంటే ఈ కేస్ స్టడీలో మనకి ఒక్కొక్కసారి ఈ కేస్ స్టడీ కూడా ఫామ్ అవుతుంది ఒక్కొక్కసారి బయట ఫండ్లు అన్నీ కింద వస్తాయి ఆటోమేటిక్గా సెట్ అవుతుంది ఒక్కసారి మనకి సెట్ కానప్పుడు అంటే సెకండ్ లైన్లోనే రివర్స్ డైరెక్షన్ రెడ్ బ్లూ పొజిషన్స్ చేంజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఏదో ఒక్కొక్కసారి ఆరెంజ్ బ్లూ పొజిషన్ చేంజ్ అవుతుంటే ఆ టైప్లో మనం మన టార్గెట్ ఏంటంటే దీనికి ఎందుకు తెచ్చుకోవాలి తర్వాత కిందకు తెచ్చుకున్న తర్వాత మనం మిడిల్ లైఫ్తో జాయిన్ చేసి
కంప్లీట్ చేయాలో చూద్దాం దానికంటే ముందు మనం కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చూద్దాం ఇది రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్యూబ్ ఇది అప్పర్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్యూబ్ ఇది బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్యూబ్ ఇది ఫ్రంట్ సైడ్ అండ్ ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ సపోజ్ నేను ఆర్ అని చెప్తే మనం క్యూబ్ని ఆర్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో రొటేట్ చేయాలి ఆర్ డాష్ అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఇప్పుడు ఎఫ్ అంటే ఫ్రంట్ ఫ్రంట్ పోర్షన్ని క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఇట్లా రొటేట్ అవుతుంది ఎఫ్ డాష్ అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఇట్లా యూ అంటే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఇట్లా రొటేట్ చేస్తాం యూ డాష్ అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో రొటేట్ ఇట్లా చేయాలి నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎల్ ఎల్ అండ్ ఎల్ డాష్ ఎల్ అంటే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అంటే ఇట్లా రొటేట్ చేస్తాం లెఫ్ట్ సైడ్ యాంటీ క్లాక్ అంటే ఇట్లా రొటేట్ చేస్తాం మనకి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ డాష్ ఆర్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ అంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ అనేది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా మీకు అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే రైట్ రైట్ అన్నది క్లాక్ ఇటు వస్తుంది అదే ఎల్ ఎల్కి క్లాక్ వేజ్ అనేది ఇట్లా వస్తుంది అట్లాగే ఆర్ డాష్ అంటే యాంటీ క్లాక్ వేజ్ డైరెక్షన్ ఆర్ డాష్ని మనం బ్యాక్ ఎక్కువ రొటేట్ చేస్తాం అదే ఎల్ డాష్ని మనం ఇట్లా రొటేట్ చేయాలి దీనికి క్లాక్ వైజ్ ఉందంటే సో అట్లాగే మనం ఎఫ్ని ఫ్రంట్కి ఇట్లా రొటేట్ చేస్తాం క్లాక్ వైజ్ కానీ బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు క్లాక్ వైజ్ అని ఇటు అవుతుంది ఎఫ్ డాష్ అంటే ఇలా వస్తుంది సో బీ డాష్ అంటే ఆటో రివర్స్ అవుతుంది ఇప్పటిదాకా మనము క్యూబ్ని టాప్ పొజిషన్లో పెట్టి మనం ఫస్ట్ లేయర్ సెకండ్ లేయర్ సాల్వ్ చేస్తాం ఇప్పుడు క్యూబ్ని రివర్స్ చేస్తాం రివర్స్ చేసి మనం బ్యాక్ సైడ్ అండ్ త్వర లేయర్ ఎలా కంప్లీట్ చేయాలో చూద్దాం దీనికి మనము ఒక ఫార్ములా అప్లై చేయాలి అదేంటంటే ఎఫ్ ఆర్ యూ ఆర్ డాష్ యూ డాష్ ఎఫ్ డాష్ మనం క్యూబ్ని ఏ డైరెక్షన్లో పెట్టుకుని పర్వా పెట్టుకున్నా పర్వాలేదు ఇక్కడ ప్లస్ తీసుకురావాలి ఎల్లో స్టడీ నేను ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఎఫ్ ఆర్ యూ ఆర్ డాష్ యూ డాష్ ఎఫ్ డాష్ ఇక్కడ మనకి ఏ ఈ మూమెంట్స్లో మనకి ఎక్కడ ఏమి డిస్టర్బ్ అవ్వలేదు బట్ మనం అనుకున్న ఇక్కడ ప్లస్ అనేది రీచ్ అవ్వలేదు అందుకే మళ్ళీ ఇదే సేమ్ ఫామ్లో మళ్ళీ అప్లై చేయాలి ఎఫ్ ఆర్ యూ ఆర్ డాష్ యూ డాష్ ఎఫ్ డాష్ ఇప్పుడు క్యూని ఇటు రివర్స్ చేద్దాం రివర్స్ చేసి మళ్ళీ సేమ్ ఫామ్ ఫామ్లో అప్లై చేద్దాం ఎఫ్ ఆర్ యూ ఆర్ డాష్ యూ డాష్ ఎఫ్ డాష్ క్యూబ్ ఎక్కడ డిస్టర్బ్ అవ్వలేదు నెక్స్ట్ మనకి ఇంకా ఇక్కడ ప్లస్ ఫామ్ అవ్వాలి సో మనం మళ్ళీ సేమ్ ఫామ్ అప్లై చేస్తాం ఎఫ్ ఆర్ యూ ఆర్ డాష్ యూ డాష్ ఎఫ్ డాష్ సో ఇక్కడ మనకి ప్లస్ ఫామ్ అయిపోయింది ప్లస్ ఫామ్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఫిష్ ఫామ్లో మనకి ఇక్కడ అప్లైర్ అవుతుంది మనకి ఒక్కసారి రివర్స్ ఎల్ షేప్ వస్తూ ఉంటారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎల్లోస్ ఇక్కడ లేవని ఉందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రివర్స్ ఎల్ ఫామ్ అయింది రివర్స్ ఎల్ ఫామ్ అయినప్పుడు మనం ఇక్కడ పొజిషన్ నుండి చేయకూడదు మనం ఏ పొజిషన్లో పెట్టి ఇక్కడ నుంచి సాధన చేయాలి అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ప్లస్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఒక ఫిష్ ఫామ్లో కనబడుతుంది కదా ఫిష్ ఫామ్లో కనబడిన ఇట్లా ఫిష్ ఫామ్లో కనబడినప్పుడు మనం సెకండ్ ఫామ్లో యూజ్ చేయాలి సెకండ్ ఫామ్లో యూజ్ చేసి రిమైనింగ్ ఎల్లోస్ అన్ని కంప్లీట్ చేయాలి మనకి ఇక్కడ సపోజ్ ఇక్కడ వైట్ కాకుండా వేరే కలర్ ఏదైనా ఉందంటే మనకి ఇంకా క్లియర్గా అపీర్ అవుతుంది ఈ షేప్ ఫిష్ షేప్ ఉంది కదా ఇక క్లియర్గా అపీర్ అవుతుంది సో ఇక్కడ కూడా ఇలా ఆటోమేటిక్గా ఫామ్ అవడం వల్ల మనకి అదే అంటే అనిపించట్లేదు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ కలర్స్ కూడా ఎల్లో తోటి ఫీల్ అవ్వాలంటే మనం దీనికి ఒక సెకండ్ ఫామ్లో యూజ్ చేయాలి అదేమిటంటే ఆర్ యూ ఆర్ డాష్ యూ ఆర్ యూ యూ ఆర్ డాష్ ఈ రిమైనింగ్ పోర్షన్స్ మనం ఈ రిమైనింగ్ క్యూబ్స్ కూడా ఎలా తోటి కంప్లీట్ చేయాలంటే మనం ఒక ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి ఆర్ యూ ఆర్ డాష్ యూ ఆర్ యూ యూ 
R dash. यू यू आर डैश इप्रु इगर एलोसन ही लाफा में नहीं मतलब मनो इधर एक्शन बिट करना इधर एक्शन बिट करने एलोसन ही टपक चास्ते टपक चास्ते का बटी मतलब सेम फॉर्म लगी हुई चीज़ है आर यू आर डैश यू आर यू यू आर डैश इनका मन की फॉर्म होने मतलब एलोसन ही टोच नहीं मतलब अंदर की लोग सिंह मतलब इधर डायरेक्शन में बैठे नहीं मान की टोटल फील है जाका ये फॉर्म ला कंटिन्यू जस्ट उन्हें ऑटोमेटिक गा ये तो टाइम लो चस्त मतलब मानो सेम अप्लाई जस्ट आर यू आर डैश यू आर यू यू आर डैश फिर मतलब एक र फिश फॉर्म एक र अपीर होता है एंड मान की यहाँ इधर पोजीशन लगा पेट करनी मली ट्राई करता हूँ आर यू आर डैश यू आर यू यू आर डैश तो मन के लिए सनी एक रख कंप्लीट है पेनी ये तो लगा मन बॉटम लेयर नहीं कंप्लीट है सेवच फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म लगी इस टेस्ट को नहीं पुरे मन की टोटल इलास कंप्लीट है पहले का बेटी नेक्स्ट मन कार्नर्स चेक चेक दो ये कर चूसते हैं टेकरा मन की कार्नर्स कर रेड एल्लो ग्रीन कार्नर ऑटोमेटिक ऐसे टेप हैं नेक्स्ट अटला की ये कर मन की ये कर करेक्ट पोजीशन ले दो एंड इधर कोड़ा करेक्ट पोजीशन ले दो ओके इधर कुछ करेक्ट पोजीशन है ब्लू एल्लो � मानो इकड़ा फोर कार्नर्स नहीं मानो सेट चाहिए फोर कार्नर्स सेट चाहिए रहने मान की थर्ड इनको का फार्मूला जिस चाहिए ली मानो आलरेडी सेट इन कार्नर्स नहीं बैक साइड बैठ पाल इन केस अब अगर भाई ना नो इश्यू ऑटोमेटिक मान की फार्मूला जिसने बोले सेट आई पड़ते इकड़ा जो सेट मान की बैक साइड � F R dash B B R F F dash R dash B B R R पुरु इधर मने चेक चेक दो इधर ब्लू एल्लो रेड सेट है नहीं इधर ग्रीन रेड एल्लो सेट है तो मन के इधर एक दो ऑटोमेटिक सेट है बनी फिरी का बैक पिटेस कौन बैक पिटेस कौनी मन इधर ये दो दो सेट वाले का बाटी सेम फॉर्म में मलिक चेक दो मलिक आर डैश एफ R dash B B R F dash R dash R dash B B R R कर चुस कुंटे मान के ये blue सन ये करेक्ट चेस करना इस कोटे का सेट है नहीं, इधर ऑटोमेटिक सेट है नहीं, इधर इधर कोटे सेट है नहीं, इधर कोटे सेट है नहीं, ये वाले क्या? मानो थर्ड फॉर्म में इस चीज को नहीं, मानो इधर कार्नर सेट है सब, इनके फाइनल का फोर्थ फॉर्म ला, फोर्थ फॉर्म में इस चीज को नहीं, मानो ये रिमेनिंग ये सेंटर्स नहीं,
ఎల్లో కలర్తో ఫిల్ చేసామంటే మనం క్యూబ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఈ క్యూబ్ ఈ సెంటర్స్ని ఫిల్ చేయడానికి మనకు ఒక ఫార్ములా యూస్ చేయాలి ఎఫ్ ఎఫ్ యూ ఆర్ డాష్ ఎల్ ఎఫ్ ఎఫ్ ఆర్ ఎల్ డాష్ యూ ఎఫ్ ఎఫ్ ఇప్పుడు మనం ఎల్లో బ్లూ ఉంది బ్యాక్ సైడ్ ఉంచి చేసుకుంటాం బ్యాక్ సైడ్ ఉంచి చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి సెట్ సెట్ అయింది కాబట్టి బ్యాక్ సైడ్ పెట్టేసుకుంటాం పెట్టుకొని మనం ఒక ఫార్ములా యూస్ చేస్తాం దానికి ఎఫ్ ఎఫ్ యూ ఆర్ డాష్ ఎల్ ఎఫ్ ఎఫ్ ఆర్ ఎల్ డాష్ యూ ఎఫ్ ఎఫ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఏది మనకి కంప్లీట్ అవ్వలేదు సేమ్ మళ్ళీ అట్లాగే ఉంది సో మళ్ళీ సెట్ అయిన పొజిషన్ బ్లాక్ బ్యాక్ ఉంచి చేసుకుని మళ్ళీ సేమ్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం ఒక్కొక్కసారి సేమ్ ఫార్ములాని వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ యూజ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఆ పొజిషన్స్ అనేది ఒకసారి సింగిల్ టైంలో రాకపోవచ్చు అందుకని మళ్ళీ ఎఫ్ ఎఫ్ యూ ఆర్ డాష్ ఎల్ ఎఫ్ ఎఫ్ ఆర్ ఎల్ డాష్ యూ ఎఫ్ ఎఫ్ ఇప్పుడు చూసుకుంటే టోటల్ క్యూబ్ కంప్లీట్గా సెట్ అయిపోయింది అన్ని కలర్స్ తోటి సో ఈ విధంగా మీరు ట్రై చేస్తూ ఉండండి సో క్యూబ్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేసేయచ్చు ఓకే కీప్ ట్రైంగ్ బాయ్